Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda göztepeler üzerine gösterim yapacağım. Evet. Beş tip göztepe inceleyeceğiz. Bunların içine istediklerinizi belirleyip kullanabilirsiniz. Bazı gözler bazı karakterler için daha iyi olabiliyor. Uygulamalarınız için fikir alabileceğiniz göz çizimlerinden şimdi bahsedelim. Bir daire çizimi gördüğünüz gibi 1, 2 ve 3 aşama şeklinde çizdim. Dairelerimiz gördüğünüz gibi göz bebeğimiz. İkincisinde göz bebeğimiz biraz daha şekil alıyor ve parlaklık katıyoruz. Üçüncüsünde de kaşlara girebiliyoruz. Şu şekilde. Kaş tipinde kaş tipine ne şekle uygun verirseniz göz ifadesi, mimik ifadesi onu alacağı için tipler önemli. Ben iki şekil göstermek istedim burada. Daire şekli e, en çok yaygın kullanılan göz şeklimizdir. Neredeyse her karakterde kullanılır arkadaşlar. Bunu bilmemiz yeterli. İkinci göz tipine geçiyorum. İkinci göz tipimiz ise oval göz şeklimiz. Uzun ve oval. Gördüğünüz gibi şöyle bir uzunlukta. Ee, göz çizgisi oval fakat göz bebeğimiz daire şeklinde kalıyor bu tipte. Yani birincisinde olduğu gibi. Daire göz yapısı kadar yaygın, yaygındır kullanımı. Özellikle çok gülünç karakterlerde kullanılıyor. Bu karakterimiz bu göz tipimiz bu şekilde. Hemen bunu da geçelim. Üçüncü olarak basık oval. Karikatüristler komik karakterler için genellikle bu şekli kullanır. Ee, i̇ğneleyici karakterler veya biraz daha low close diye bilinen hafif güçlü olmayan karakterlerde sık kullanılır. Göz bebeği de ovaldır. Fakat nokta şeklinde de kullanılması mümkündür bu karakter tipinde. Bu göz yapısında. Dediğim gibi bir önceki tarzda bahsettim kaş yapısında farklı bir tip kullanmış burada da iki tip. Hemen dörde geçiyorum. Evet dörtte de gördüğünüz gibi biraz sert mizaçlı bir göz yapısı inceliyoruz. Bundaki e, yatay hafif göz ovali çizdik. Onun yarısını kestik arkadaşlar. Şuradaki şeklimizde gördüğünüz gibi ikincisinde bu parlaklık vermiş olduk göze ve Kaş yapısı bakın ne kadar değiştiriyor ifadeyi. Hafif kazı ve sert bir ima var burada. Üçüncüye geçtiğimizde ise kirpiklerdeki biraz keskinleştirme ve kaştaki hafif ince ile ikincideki o sert bakışı biraz daha yumuşatmış oluyoruz. Keskin bakışlar da bu şekilde. Yoğun bir görünüm oluştururlar. Daha çok büyük yapay oval göz kapağını yarım keser dedik ve özetledik. Bu da bu şekilde. Evet. Ve son olarak badem şeklimize geçiyoruz. Eğer videolarımızı takip ediyorsanız ikinci videomuzda bir e, badem gözü bir kız çizimi incelemiştik. Yani bakış ve yüz tipini çizmiştik. Badem e, gözler genellikle kazıntı Kadınlar için daha çok yaygın kullanılan göz tipidir. Badem göz. Ee, karakterde bir gariplik olmadıkça e, karanlık bir göz pardon karakterde bir garip, gariplik olmadıkça üst göz kapağı daima alttaki çizgiden daha koyu olur. Şimdi inceleyelim. Birincisi, birinci aşamayı görmüş olduk. Şu şekilde. Göz Bebeğimiz yine dair oluyor. Bu değişmiyor. Parlaklığımızı verdik ve çizimlerimizi sertleştirdik. Çizgilerimizi. Şu şekilde devam ediyoruz. Ve alt, az önce söyledik. Alttaki çizgiden hafif daha koyu olacağı için üstteki kazınlık size ait. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Tabii ki burada şöyle bir kirpiyle vermemiz gerekli. Şöyle verdik. Tabii bunları da sertlikten biraz koyma 
araştırmanız gerekiyor konsept uygun. Burası kalın, burası ince olmayacağı için. göz yapımız da bu şekilde arkadaşlar. Kaşımız eksik. Kaşımızı da ekledik mi? Tamamdır. Evet. Hafif çok ince olmak yeterli bizim için. Gördüğünüz gibi yumuşak bir bakış elde ettik. Arkadaşlar bugünkü dersimiz de bu kadar olsun. Göz yapılarını inceledik. Bir sonraki derste de bunları uygulamalı olarak yüz mimiklerinde göstermeyi düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi çizimler.